എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമസ്കാരം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അൺ അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഒരു മാത്സിന്റെ സീരീസ് മാത്തമാറ്റിക് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ അതിൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് പാട്ട് ത്രീ ആണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള രണ്ട് പാട്ടിന്റെ ലിങ്ക് ഇതിന്റെ താഴെ തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതുവരെ ആ രണ്ട് പാട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അത് കയറി കാണാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റോസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറച്ച് കാണുമ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് ചെയ്തു തീർക്കാവുന്നതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എൺ അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത് ആഴ്ചയില് യെസ് അപ്പോ ആഴ്ചയില് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ്സുകളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ ആ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരുന്നു ഈ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം പരിശോധിക്കുക ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് എണ്ണാൻ അറിയാമോ എത്ര ഡെസിമൽ ഒരു നമ്പർ കണ്ടാൽ അതിൽ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് എന്ന് എണ്ണാൻ അറിയണം ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഒരു സംഖ്യയെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒരു ഡെസിമൽ വരും എന്നറിയണം അല്ലെ ഒരു സംഖ്യയെ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അതിൽ രണ്ട് ഡെസിമൽ വരും എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു സംഖ്യയെ നാല് കൊണ്ട് സോറി ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അത് മൂന്ന് ഡെസിമൽ വരും എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒരു ഡെസിമൽ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ രണ്ട് ഡെസിമൽ നൂറ് ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മൂന്ന് ഡെസിമൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ഇത് അത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതാ നോക്കിയേ ഫൈവ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഈ ഫൈവും ഈ വണ്ണും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വണ്ണ് മാത്രം പോയിന്റ് വൺ അല്ല വണ്ണ് മാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഫൈവ് ബൈ വൺ ചെയ്യുക ഫൈവ് ബൈ വൺ ഫൈവ് ആണല്ലോ എന്നിട്ട് ഡെസിമൽസ് നോക്കുക മുകളിൽ എത്ര ഡെസിമൽ ഉണ്ട് മുകളിൽ ഡെസിമലേ ഇല്ല താഴെ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഡെസിമൽ ഒരെണ്ണം എണ്ണി നോക്കാൻ അറിയാമല്ലോ താഴെ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മുകളിൽ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഇല്ല ശരിയല്ലേ അപ്പൊ താഴെ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറവ് എവിടെയോ എവിടെയാ കുറവ് മുകളിലാണ് കുറവ് അവിടെ അത്രയും പൂജ്യം ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാണ് അൻപതാണ് ഈ ഡെസിമലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ മാത്രം ഹരിക്കുക ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ അഞ്ചും ഒന്നും മാത്രം ഹരിക്കുക ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ ഹരിക്കുക അഞ്ചും ഒന്നും മാത്രം ഹരിക്കുക ആൻസർ അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഡെസിമലിന്റെ എണ്ണം നോക്കുക താഴെ ഡെസിമൽ ഒരെണ്ണം മുകളിൽ ഡെസിമൽസേ ഇല്ല കുറവുള്ള സ്ഥലത്ത് അത്രയും പൂജ്യം ഇടുക എവിടാ കുറവ് മുകളിൽ കുറവാണ് അവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഇടുക എത്ര കുറവാ ഒന്നല്ലേ കുറവ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് പരിപാടി ഓക്കെ ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ യെസ് ഇപ്പൊ ചെയ്ത പോലെ തന്നെടാ നമ്പർ മാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ നമ്പർ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ അല്ലെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഡെസിമൽ മാറ്റാനൊന്നും നിക്കണ്ട നമ്പർ മാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ നമ്പർ മാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വൺ എന്നെഴുത് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ മോളിൽ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം താഴെ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം എവിടാണ് കുറവ് എവിടാണ് കുറവ് മുകളിലാണ് കുറവ് എത്ര എണ്ണം കുറവ് രണ്ടെണ്ണം കുറവ് അപ്പൊ എന്തിടുക രണ്ട് പൂജ്യം ഇടുക പരിപാടി കഴിഞ്ഞില്ലേ പാൻസർ എത്ര നൂറാണ് ഇത് ബേസിക്സ് ആണ് ഈ ബേസിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ വലിയ ക്വസ്റ്റിനെ ഇന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങ് എടുക്കും ആ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കും അതിലൊരു സംശയമില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നൂറാണ് യെസ് ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് വേഗം ചെയ്ത എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻസ് വന്നതാണോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നവരും ഇങ്ങനെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടി കൂടി വരട്ടെ പെട്ടെന്നാവട്ടെ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം അതായത് നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനാനുപാതികമായിട്ട് സീറോസ് കൊടുക്കുക വേഗം വേഗം ചെയ്തോ പെട്ടെന്നാവട്ടെ പോരട്ടെ പോരട്ടെ യെസ് അത്രേ ഉള്ളൂ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഏഴ് നാല് അഞ്ച് പൂജ്യം സോറി അഞ്ച് ഒമ്പത് താഴെ ആരാ ഏഴ് നാല് അഞ്ച് ഒമ്പത് ഇത് എഴുതണമെന്ന് തന്നെ ഇല്ല ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ക്യാൻസൽ ചെയ്തു വൺ എന്ന് കിട്ടി മുകളിൽ എത്ര എണ്ണം മൂന്നെണ്ണം താഴെ എത്ര എണ്ണം ആറെണ്ണം ഡെസിമൽ പ്ലേസ് എവിടാണ് കുറവ് മുകളിലാണ് കുറവ് എത്ര എണ്ണം കുറവ് മൂന്നെണ്ണം കുറവ് അപ്പൊ ആ മൂന്ന് പൂജ്യം ഇടുക ആൻസർ എത്രയായി ആയിരമായി നമ്മള് സാധാരണഗതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡെസിമൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി എത്ര എണ്ണം ഇടുന്നു അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നമ്പർ മാത്രം നമ്പർ മാത്രം എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കുറവുള്ള സ്ഥലത്ത് അത്രയും പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അതുപോലത്തെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇത് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡു മാർക്കും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളു വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈസി ആയിട്ട് പറ്റുന്നതാ യെസ് ഞാൻ തന്നെ പറയാം ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല നമ്പേഴ്സ് മാത്രം എടുക്കുക യെസ് ശരിയല്ലേ എങ്ങനെ വേണ്ടേ എട്ട് എടുക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് എടുക്കുക അതുപോലെ എഴുതി താഴെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നു അതും എഴുതി ഓക്കെ ദാ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇവിടെ ബാക്കി എത്ര ഉള്ള എട്ട് ഇനി ഡെസിമൽസ് എണ്ണി നോക്കിയേ താഴെ എത്ര ഡെസിമൽസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡെസിമൽസ് ഉണ്ട് മുകളിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടോ മൂന്ന് ഡെസിമൽസ് ഉണ്ട് താഴെ മുകളിൽ ഡെസിമൽസ് ഈക്വൽ ആണ് നോ ചേഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് തന്നെ ഇട്ടാ മതി എട്ട് തന്നെ അങ്ങ് ഇട്ടാ മതി അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇവിടെ കിട്ടിയോ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം എടുക്കുക എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് താഴത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് 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 ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബാക്കി ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുകളിലെ ഡെസിമൽ മൂന്ന് താഴെ ഡെസിമൽ മൂന്ന് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തില്ല കുറവുള്ള സ്ഥലത്തല്ലേ പൂജ ഇടേണ്ടേ ഇവിടെ കുറവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതിട്ടാ മതി ആ നമ്മുടെ ആൻസർ എട്ട് തന്നെ ഇട്ടാ മതി ക്ലിയർ ഒരുവിധം നിങ്ങൾ എന്റെ ട്രാക്കിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഴയ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മാറുന്നുണ്ടെന്ന് എന്റെ വിശ്വാസം യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോട്ടെ 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 എല്ലാരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ യെസ് ഇവിടെ ആൻസർ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം ആൻസർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ആദ്യം മുകളിലത്തെ നാൽപ്പത് അതുപോലെ എഴുതുക അടുത്ത നാല് അതുപോലെ എഴുതുക നാല് അതുപോലെ എഴുതുക സംഖ്യകൾ മാത്രം ഡെസിമൽ നോക്കുക വേണ്ട കേട്ടോ അടുത്ത ഏതിടുക താഴെ ഒരു നാലിടുക 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 കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നാല് നാല് ക്യാൻസൽ നാല് നാല് ക്യാൻസൽ ദാ ഇത് കണ്ടോ ഈ നാൽപ്പത് നാലും ക്യാൻസൽ അപ്പൊ പത്ത് എന്നാ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാം എത്ര ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഇവിടെ കണ്ടോ രണ്ടും രണ്ടും നാലെണ്ണം മൊത്തം മുകളിൽ നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് താഴെ എത്ര എണ്
അല്ല അവിടുത്തെ ആൻസർ വൺ ആണ് എങ്ങനെ വന്നു ഇടിയിട്ടിയോ നമ്മള് ഇവിടെ എല്ലാരും എടുക്കേണ്ടതാ ആ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എടുക്കേണ്ട എങ്ങനാ ഇതാ ഇവിടുത്തെ നാൽപ്പത് അതുപോലെ എഴുതുക എഴുതി നാല് അതുപോലെ എഴുതുക എഴുതി പിന്നെയും നാല് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതുപോലെ എഴുതി പിന്നെ താഴെയുള്ള നാല് താഴെയുള്ള നാല് താഴെയുള്ള നാല് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുകളിൽ പത്താണ് വന്നത് ശരിയല്ലേ താഴെ എന്ത് കിട്ടി ഉണ്ടോ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ടെൻ കൊടുത്താൽ മതി ആൻസർ വണ് കിട്ടി വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അഭ്യാസം കാണിക്കുന്നത് ഒരഭ്യാസം ഇല്ലാതെ ഈസി ആയിട്ട് അത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും കഴിയില്ലേ കഴിയും കഴിയും റെഡി യെസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും കഴിയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്ത് നോക്കോ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം എടുത്ത് ഹരിച്ചെഴുതു ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്പേഴ്സ് മാത്രം എടുത്ത് ഹരിച്ചെഴുത് മുകളിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാ നാപ്പത്തൊമ്പത് എമ്പത്തൊന്ന് താഴെ ആരാ ഒമ്പത് ഏഴ് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല നാപ്പത്തൊമ്പതും ഏഴും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏഴാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ എമ്പത്തൊന്നും ഒമ്പതും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ബാക്കി ഒമ്പതാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് അറുപത്തി മൂന്ന് ഇത് ഇത്രയും ചെയ്ത അവിടെ ഇടും ബാക്കി നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാം എത്രയാ ഇവിടെ നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് മുകളിൽ എത്ര ഡെസിമല് പത്ത് ഡെസിമൽസ് താഴെ എത്ര എണ്ണം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഒമ്പത് ഡെസിമൽ എവിടാ കുറവ് എവിടാ കുറവ് താഴെയാണ് കുറവ് താഴെയാണ് കുറവ് അപ്പൊ അവിടെ പത്ത് ഇടുക അല്ലെ അപ്പൊ ആൻസർ സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ഉണ്ടോ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രാക്കിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നു ദഹിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം ഒരുവിധം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നാൽപ്പത് എൺപത്തൊന്ന് താഴെ ഒമ്പത് ഏഴ് ഒമ്പതും നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഏഴും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഏഴ് ഒമ്പത് എൺപത്തൊന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഒമ്പത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അറുപത്തി മൂന്ന് ബൈ പത്ത് റെഡി ആവുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് ചെയ്തേ നോക്കട്ടെ എല്ലാവരെ പോരട്ടെ പോരട്ടെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ചിഹ്നം മാത്രം ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ എന്താ ഒരു ഡിവിഷന്റെ ചിഹ്നം കിടപ്പുണ്ട് അതിനൊന്ന് മാറ്റുക അതെങ്ങനെ മാറ്റും നമുക്കറിയാം പോയിന്റ് വൺ ഫൈവിനെ ഡിവിഷൻ മാറ്റിയിട്ട് ഇൻഡു ആക്കാൻ ഇതിനെ തിരിച്ചം കിട്ടാ മതി എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴോ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചം കിട്ടാ മതി രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ തിരിച്ചിട്ടാ മതി ഹരിക്കുന്നതിന് പകരം തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിച്ചാ മതി ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യും എനിക്കറിയാം ഇനി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റില്ലേ പറ്റും വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇവിടെ എടുക്കേണ്ട നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ ആ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ഇത് മാത്രം ചെയ്തേ അപ്പൊ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാ അപ്പൊ മൂന്നെന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നാപ്പത്തി അഞ്ച് അല്ലെ ഇനി ഡെസിമൽ നോക്കുന്ന എങ്ങനെ മുകളിൽ രണ്ട് ഡെസിമല് താഴെ ഒരു ഡെസിമല് കുറവുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തിടുക പത്തിടുക ഇവിടെ കിട്ടിയോ ഓക്കെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കുറവുണ്ടായാലും പത്ത് പോരെ 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 എത്ര കുറവുണ്ടോ അത്രയും പൂജ്യം കൊടുക്കണം ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കുറവെങ്കിൽ പത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണ് കുറവെങ്കിൽ നൂറ് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ഡെസിമൽ ആണെങ്കിൽ ആയിരം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ പ്ലേസിനും നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി ഇടാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ കണ്ടോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓക്കെ എല്ലാവരും ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് നമ്പർ മാത്രം എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവിന് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ എന്തുകൊണ്ട് പത്ത് താഴെ കുറവായത് കൊണ്ട് പത്ത് റെഡി യെസ് ദാ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്ന ചോദ്യം ഇതാ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ ഇനി നിങ്ങളിത് നോക്കി ചെയ്യാം ഒന്ന് എഴുതണ്ട ഇത് വെറുതെ നോക്കി ചെയ്തേ വൺ ബൈ വൺ എന്നെടുക്കുക വൺ ബൈ വൺ എന്നെടുക്കുക എവിടാ കുറവ് മുകളിലാണ് കുറവ് അപ്പൊ മുകളില് പത്ത് മാത്രം എഴുതുക ഇവിടെ കണ്ടോ വൺ ബൈ വൺ എന്നെടുക്കുക വൺ ആണ് എവിടാ കുറവ് മുകളിൽ കുറവ് എത്ര കുറവ്
ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലാണ് ഒരെണ്ണം കുറവ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നാൽപ്പത് എന്ത് എളുപ്പമാണെന്ന് നോക്കിയേ ഈ ചോദ്യം ആദ്യം കണ്ട അത്രയും ഭയാനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ അല്ലാതെ വെറുതെ ഞാൻ ടെക്നിക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത് മുകളിൽ വണ്ണ് താഴെ വണ്ണ് അപ്പൊ എത്രയായി വണ്ണായി താഴെയാണ് സോറി മുകളിലാണ് കുറവ് അപ്പൊ പത്തായി മുകളിലാണ് കുറവ് പത്തായി മുകളിലാണ് കുറവ് പത്തായി മുകളിലാണ് കുറവ് പത്തായി ക്ലിയർ ഒരുവിധം നിങ്ങൾ ട്രാക്കിലാണെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അത്രേ ഉള്ളൂ ആൻസർ നാൽപ്പത് യെസ് അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരെണ്ണം കൂടി അതുപോലത്തെ ഒരെണ്ണം കൂടി എല്ലാരും ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ നാല് ടേം ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് എടുത്തത് ഇവിടെ മൂന്ന് ടേംസേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ നോക്കട്ടെ എല്ലാവരുടെയും ട്രാക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കട്ടെ യെസ് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ വാല്യൂ നോക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ പത്താണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസും ഇവിടെ മൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസും ആണ് അപ്പൊ കുറവ് എവിടാ മുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം കുറവാ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ നൂറാണ് ഇവിടെ എത്ര പ്ലേസ് ആ കുറവ് ഒരെണ്ണം കുറവ് എവിടാ കുറവ് മുകളിൽ ശരിയല്ലേ പത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എഴുതിയാ പോരെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് എഴുതിയെന്ന് നോക്കിയേ നല്ല എളുപ്പമല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപതിലേക്ക് എത്തുന്നു എങ്കിൽ അതിൽ പരം സന്തോഷം വേറെ ഇല്ല ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആയി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസത്തെ നമ്മളെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഈ ചില മോഡൽസ് ആണ് ഇതൊരു മോഡലാണ് ഇതൊരു മോഡലാണ് ഈ രണ്ട് മോഡലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെലവാക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഓരോ ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചു പോവാം അല്ലാതെ വെറുതെ ഞാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്താ സാധനം എന്നറിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ഇത്രയും സമയം എല്ലാവരും സഹിച്ചിരുന്നതിൽ നന്ദിയുണ്ട് അപ്പൊ അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇനിയും വന്ന് ചേർന്നിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ ധൈര്യമായിട്ട് വരിക അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എന്റെ ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേ മുക്കാലിനും രാത്രി ഒമ്പതേ മുക്കാലിനും ഓക്കെ അപ്പൊ അതില് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിനകത്ത് കാശിന്റെ ഒരു ചെലവും ഇല്ല അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് മാത്രം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പിന്നെ എന്റെ ക്ലാസ്സിനെയും ക്ലാസ് ടൈമിങ്ങിനെയും കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഉപയോഗിക്കാം ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഇതാണ് പി എസ് സി മാത്സ് ക്ലബ്ബ് എന്നാണ് ടെലഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ പി എസ് സി മാത്സ് ക്ലബ്ബ് എന്ന് സ്പേസ് ഇല്ലാതെ സെർച്ച് ചെയ്യണം സ്പേസ് വേണ്ട സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും രാമാനുജന്റെ ഫോട്ടോ ഉള്ള ഒരു പേജ് വരും അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഈ കാണുന്ന എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ആണ് അൺ അക്കാഡമിയിലെ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചോ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിനെ കുറിച്ചോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതി ഉണർവ് എന്ന എൽ ജി എസ് കോഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം അപ്പോൾ ഉണർവിൽ മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഞാനാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായ അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരിക എന്റെ റഫറൽ കോഡായ വിപിൻ രാജ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ വിപിൻ രാജ് ലൈവ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റഫറൽ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാമെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും എത്രയും വേഗം അൺ അക്കാഡമിയിലേക്ക് വരിക അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒ